So today we will answer a new question that why sunrise and sunsets are red. Uh, sunlight ka bohat thoda sa part hume visible hota hai. Jis hum visible light ya visible spectrum bhi kehte hai. Wo bana hota hai seven colors ka jis hum kehte hai vibgyor. Aur jaise jaise hum vibgyor mein aage badhte jate hai, wavelength utni hi increase karti jati hai. Violet ki wavelength sabse kam hai. उस बाद इंडिगो की वायलेट से ज़्यादा होगी ब्लू की इंडिगो से ज़्यादा होगी और ऐसे पढ़ते पढ़ते रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वायलेट की वेव कुछ इस तरह बनेगी बहुत ही दबी हुई और बहुत ही पिच की हुई बनेगी और रेड कलर की वेव कुछ इस तरह बनेगी बहुत ही फैली हुई और बहुत ही खुली हुई और ये जो तो छोटी वेव है ये तो ईजिली स्कैटर हो जाएगी सो वायलेट इज़ अ मोस्ट स्कैटरिंग कलर और ये जो फैली हुई खुली हुई वेव है ये इजीली स्कैटर नहीं होती सो रेड इज द लीस्ट स्कैटरिंग कलर तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्कैटरिंग है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ अब हमने ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट देखा ही क्यों क्योंकि स्कैटरिंग ही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें सन सनराइज और सनसेट पे रेड लगता है अब आइए देखते हैं कैसे अब सपोज ये अर्थ है और ये इसका एटमोस्फियर अब ध्यान रखिए कि सनराइज और सनसेट के केस में सन नियरली होराइजन पे होगा पर होराइजन क्या है होराइजन वो पॉइंट है जिस पे हमें लगता है कि लैंड और स्काई मीट कर रहे हैं अब सनराइज के केस में सन यहां होगा ईस्ट में और सनसेट के केस में सन यहाँ होगा वेस्ट में अब आइए पहले सनराइज का केस लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है सो अब सनलाइट जब सन से आएगी एट द केस ऑफ सनराइज तो इस से अब सनलाइट आएगी अब आप देख सकते हैं कि अर्थ के एटमोस्फेयर के थ्रू सनलाइट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है अब इस डिस्टेंस में क्या होगा अर्थ के एटमोस्फेयर में एयर मोलिक्यूल है जिसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है अब इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से टकराकर जो स्मॉल वेवलेंथ लाइट्स है जैसे कि वायलेट इंडिगो ब्लू ये तो स्कैटर हो जाएंगी पर ऑब्जर्वर की आज तक कौन सी लाइट पहुंचेगी जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ होगा और हाईएस्ट वेवलेंथ किस लाइट का होता है रेड कलर लाइट का होता है सो सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज सेम इज द केस विद सनसेट पर सनसेट में ये फर्क होता है कि सन वेस्ट में होता है बाकी सेम है सन नियरली होराइजन पे होता है तो जो सनलाइट होगी उसे अर्थ के एटमोस्फेयर के थ्रू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अब अर्थ के एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है जैसे टकरा कर शॉर्टर वेवलेंथ लाइट यानी कि वायलेट इंडिगो ब्लू ये स्कैटर हो जाएंगी और ऑब्जर्वर की आई तक कौन सी लाइट पहुंचेगी जिसका हाइस्ट वेवलेंथ है और हाइस्ट वेवलेंथ किस लाइट का है रेड कलर लाइट का है तो सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट आल्सो पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो फिनोमेना है सन से फ्रेड हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे ही क्यों दिखता है क्योंकि सन नियरली होराइजन पे होता है तो सनलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ता है अब आइए देखते हैं कि नून के टाइम पे क्या होता है नून के टाइम पे सन ओवरहेड ही होता है तो जो सनलाइट होगी उसे इस केस में देखिए अर्थ के एटमोस्फेयर के थ्रू से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी अगर होगी तो बहुत कम ब्लू लाइट स्कैटर होगी अब ऐसे लाइट स्कैटर नहीं होगी अब विम्योर के सारे कलर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येल्लो ऑरेंज रेड ये राइट प्रपोर्शन में इस ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच रहे हैं तो सर किस कलर का दिखेगा वाइट तो जब विम्योर के सारे कलर राइट प्रपोर्शन में होते हैं तो हमें कलर कौन सा दिखता है वाइट सो दन अपियर वाइट एट द टाइम ऑफ नून सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो है ग्रेट डे बाई